。大家好，我是爱说真话的 Tiger。随着手机进入新的发机潮，不少小伙伴都拥有更换手机的打算。今天 Tiger 不介绍新机，想来做一个误区盘点，来告诉大家在购买手机的时候一些需要注意的地方，哪些配置是不需要在意的，以及哪些配置又容易被人忽略，希望能对大家购机有所帮助。误区一：纠结成像素质。很多人在购买手机，尤其是选择售价在三千元以内的手机的时候，依旧会比较在意手机的成像素质。但是我需要告诉大家的是，不要在意这么多，根本毫无意义。首先，在硬件方面，目前高端旗舰和中端手机在摄像头配置方面的差异非常巨大。高端机基本都已经完成了 IMX 九八九的普及，并且还会加入更好的镜头、更大的光圈、专业级的镀膜以及大底的辐射等等。而终端机的主摄最高也都是以 i m x 七6 6 G 的 sensor 充门，至于辐射基本都以凑数镜头为主，这样的一套硬件配置，就甭期待能带来什么惊喜了。而且由于是终端机，在一些图像算法层面，相较于旗舰机也有着云泥之别，所以如果你要购买一款终端机，请把注意力集中在其他配置上，不要盯着成像素质。对于那些真的有一定诉求的小伙伴，只需要盯两个参数即可。主摄是否支持 OIS 光学防抖，是否支持 4K 60 FPS 拍摄？如果均不支持这两个配置，那么哪怕这台手机配备了一枚高规格的三赛，也不要购买，噱头大于实用价值。误区二：忽略 OIS 光学防抖。很多小伙伴在购买手机的时候，都会把目光聚焦在森森的型号上。不过大家都很容易忽略一个点，那就是 OIS 光学防抖。没有搭载 OIS 光学防抖的手机，在拍摄照片的时候非常容易出现糊片的问题，尤其是在需要进行抓拍以及落光拍摄场景，差别会非常明显。搭载 OIS 光学防抖的机型，随手一拍的成功率很高且不容易糊片。这里我还需要提醒一下，很多人在选购手机的时候会特别在意森森的水准。这个想法并没有错，但是 sensor 的硬件素质只是决定了手机成像素质的上限，并不是所有人都能利用到这个上限素质。而 OIS 光学防抖却能够实打实的影响到小伙伴日常使用手机摄像的体验，非常重要。所以买手机请尽量购买支持 OIS 光学防抖的机型。误区三，在意中框材质。很多人对于中框的材质耿耿于怀，一款手机一旦使用了塑料中框，就会被很多人骂。当然了，使用塑料或复合材质的中框的的成本确实要低于合金材质，但是这并不意味着塑料中框对实际体验有什么本质影响。手感和观感方面，原始的塑料中框和金属中框，无论是在触感还是观感方面，确实有较大的不同。但是随着技术的进步，目前塑料中框基本都是以新型复合材料为主，表面还会覆盖一层类金属的镀膜，无论是在光泽度以及触感方面，都和金属中框非常相似。如果日常使用还带有手机壳的话，那就更加没有什么区别了。至于散热方面，塑料中框的导热性肯定是不如金属中框的，但是手机的散热并不完全依赖于中框，因为主要发热的 SOC 等部件。本身并不直接和中框接触，金属中框最多只能起到辅助散热的作用，否则的话，采用的金属中框的 iPhone 的散热也不至于一直那么的拉垮。所以大家大可不必把目光聚焦到中框材质上，感知真的不强。误区四：线性马达都一样。目前已经有越来越多的手机配备了 X 轴的线性马达，但是就像人都有贫富之分一样。马达和马达之间也有非常明显的差别，如画面所示，这是目前市面上手机马达的体积，最右侧马达的体积，甚至只有最左侧马达的一半左右，体积差距如此之大，震感反馈的强弱，自然也有非常大的差距。苹果的马达为什么表现非常出色，和其硕大的体积有着直接关系，这是 iPhone 的马达体积，大家可以自行感受一下它的尺寸。误区五：大电池和高规格快充的错误抉择。关于快充 ，Tiger 的一个态度是，所有高于一百二十瓦的快充都是华而不实，受制于电池材料的影响。在快充功率达到一百瓦以上之后，边际效应就会凸显，其实际带来的快充时长的缩减，远不如其数字差异所表现的那般明显。这分别是二百瓦快充和一百二十瓦快充，在充电五分钟之后的数据，前者是百分之六十，后者是百分之五十，有差距，但很有限。而且由于高规格快充需要在电池内部填充惰性材料，所有配备高规格快充的手机的电池容量都不会太大。所以，当你在面临高规格快充和大电池的抉择的时候
，竟毫不犹豫地选择大容量电池。误区六：高频 PWM 调光比 ADC 调光更厚一点。Tiger 之前的视频中曾经解读过关于 PWM 调光和 DC 调光的差异性，结论如下：全局 DC 调光等于全程几乎无频闪，但有色偏。高频 PWM 调光等于频闪依旧存在，只是伤害性减轻且效果参差不齐，但对显色无影响。高频 PWM 调光虽然取代了 DC 调光，成为目前主流的防频闪的解决方案，但单纯站在护眼角度上来看，高频 PWM 调光并不一定比全局 DC 调光更好，因为高频 PWM 调光依旧有频闪存在，只是频率变高而已，而且部分频率，尤其是三星频的频闪处理并不好。具体大家可以看评测。以上就是 Tiger 总结的关于选择手机时需要注意的一些误区盘点，希望能够帮到大家。那么问题来了，你在购机的时候会考虑这些因素吗？你觉得还有哪些误区？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。